সম্মানিত বন্ধুগণ সর্বপ্রথম আমরা একটি আলোচনা শুনে নেই একজন বাংলাদেশের জনৈক বক্তার আমি সমস্ত মুখস্বের সব অভিমত গুলো এনে বলেছি যে এখানে নূর বলতে গেলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে বোঝানো হয়েছে আপনারা শুনলেন মুফতি সাহেব বলছেন অবশ্যই নবীকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে অবশ্যই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে মুফতি সাহেব দলিল পেশ করেছেন কদ মিনুরুন এই আয়ার দিয়ে দলিল পেশ করেছেন অথচ আল্লাহর কসম এই আয়াতের মধ্যে নবীকে যে আল্লাহ নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই মর্মে ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই এই মর্মে ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই আপনি নিজে দেখতে পারেন আপনার হাতে চেয়ে দিলাম কুরআনুল করিম সুরায় মায়দা পাঁচ নম্বর সুরা পনেরো নম্বর আয়াতের শেষের লাইন কুরআন বের করেন অনুবাদ দেখেন আপনি নিজে দেখেন যে এখানের মধ্যে ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই যে আয়াত যে দলিল দিচ্ছেন নবীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে অথচ এর চাইতে স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ নবীকে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম একজন মানুষ এতে কোনো সন্দেহ নেই কেউ যদি সন্দেহ করে তাহলে তার আকিদার মধ্যে ত্রুটি টাকবে আকিদা সংশোধন করতে হবে আকিদা সংশোধন করতে হবে আল্লাহ যাতে করে কোরআনের কারিমের মধ্যে ঘোষণা করেছেন নবী তুমি মানুষ আর আমাদের দেশের কয়েকজন জনৈক্য বক্তা উনারা বলছেন না মানুষ নয় ফেরেস্তা আর আল্লাহ বলছেন না ফেরেস্তা নয় আমি আপনাদের সামনে দলিল পেশ করব এখন আল্লাহ বলছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে সুরায় কাহাফের মধ্যে সুরায় কাহাফের শেষের আয়াত এক শত দশ নম্বর আয়াত ষোল নম্বর সুরা আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ ইন্নামা আনা বাসারু মিসলুকু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ ইন্নামা আনা বাসারু মিসলুকু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ পার্থক্য কি পার্থক্য হয় কি আমার প্রতি অহি নাজিল হয় তোমাদের প্রতি অহি আসে না এই পার্থক্য আমি তোমাদের মতোই রক্ত মাংসে মানুষ তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাল্লাম একজন মানুষ এতে কোন সন্দেহ নাই যে বলবে আল্লাহ রসুল মানুষ নয় আসলে সে নিজেও মানুষ হতে পারে নাই যে বলবে আল্লাহ রসুল মানুষ নয় সে নিজেও মানুষ হতে পারে নাই আমি বলছি কেননা অপর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ যে কথা বলছেন সেটা আমি যাব না এখন আমি আজকে দলিল পেশ করব দুই কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ বলছেন সুরায় বানি ইসরাইলের তিরানব্বই নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন আল্লাহ বলছেন তিরানব্বই নম্বর আয়াতের শেষের অংশের মধ্যে কুল হ্যাঁ নবী আপনি বলুন কুল সুবাহান রব্বি আমি আল্লাহ সবগুলা থেকে পবিত্র আমি আল্লাহ সবগুলা থেকে পবিত্র হাল কুন্তু ইল্লা বাসার রসুলা আর আপনি একজন মানুষ হাল কুন্তু মানুষ মানুষকে রসুল হিসাবে দুনিয়াতে পাঠিয়ে যান সংক্ষিপ্ত ভাবে জেনে নেন আপনাদেরকে আয়াত নম্বর গুলো বলে দিচ্ছি এগুলো দেখে নেন এই দুনিয়াতে আল্লাহ মানুষ হিসাবে রসুল হিসাবে মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষ পাঠিয়েছেন এই দুনিয়াতে চৌরানব্বই নম্বর আয়াত কোরআনুর কারিম সুরায় বানিসাইল ফাসানব্বই নম্বর আয়াত ফিনিশিং সমাধান 
আল্লাহ সুবাহ বলছেন যদি দুনিয়াতে ফেরেস্তাগণ বসবাস করত যদি দুনিয়াতে মালাই কেতরা বসবাস করত তাহলে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমি ওদের মধ্য থেকে মালাই কেতদের মধ্য থেকে একজন নবী করে দুনিয়াতে পাঠাতাম আবার বলছি আল্লাহ বলছেন যদি দুনিয়াতে ফেরেস্তাগণ বসবাস করত মালাইকাতরা বসবাস করত তাহলে তাদের মধ্য থেকে মালাইকাতদের মধ্য থেকে একজন রসুল দুনিয়াতে পাঠাতাম যাতে করে মালাইকাতরা দুনিয়াতে বসবাস করে না মানুষ জাতি বসবাস করে এই জন্য মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষ রসুল দুনিয়াতে পাঠিয়েছে ফিনিশিং সমাধান আল্লাহ বলে দিয়েছেন এর চাইতে যদি কোন ব্যক্তি বলে না নবীকে মানুষ বলা যাবে না তাহলে সে কোরআনকে মানে না এবার আসেন পাঁচ নম্বর একটি দলিল দিব কোরআনুল করিম কোরআনুল করিম থেকে চারটি দলিল দিলাম এবার আসেন হাদিস থেকে একটি দলিল দিব হাদিস থেকে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সৈল বুখারি হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্না মিসলুকুম আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ আনসাও না আমিও তোমরা যেমন করে বলে যাও আমিও তেমনই করে বলে যাই আমিও তেমন করে বলে যাই আর যখনই আমি বলে যাই তখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করে দাও তখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করে দাও আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ আমি তোমাদের মতো মানুষ আমি তোমরা যেমন করে বলে যাও আমি তেমন করে বলে যাই যখন আমি বলে যাই তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করে দাও ক্লিয়ার আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন 